የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ስካውንተርስ በአለማችን ላይ ከአምስት ሚሊዮን ዜጎች በላይ ተጠቅ ይሆናል። በአሁን ሰዓት ዓለም በሶስት መላመቶች ተወጥራ ትገኛለች። ሳይንስ ሃይማኖትና ፖለቲካ መላመቶቹን ያቀርባሉ። ሳይንስ ኮቪድ 19 ከበራሪ ነፍሳት የመጣ ነው ይላል። ሃይማኖት የፈጣሪ ቁጣ ነው ይላል። ሶስተኛው ደግሞ ፖለቲካ የሃያላን አገራት የጡንቻም አይደለም የፉክክሩ ውጤት ያመጣው ነው ይላል። ለጊዜው ሁለቱን ተተን ሶስተኛው ላይና ተኩርና ከፖለቲካ አንድም ተአንሳር ኮሮና ቫይረስን እንመርምሮ። ኮቪድ 19 ከተከሰከሰ ማግስት ጀምሮ በአሜሪካና በቻይና መካከል ቀላል የማይባል የቃል አጥርነት ተጀምሯል። አጋጣሚውን በመጠቀም የሚደረገው የፉክክሩ ጫና የመንገስ ትግል ግራ ያጋባል። በዚህ መሃል ዓለም ኡነታው ለማወቅና አጥፊው ለማወቅስ አዳጋች ሆኖበታል የኮቪድ 19 ምንጭ ማን ነው ቻይና ወይንስ አሜሪካ እኛስ ማንንን እንውቀስ ማን ነውስ የበላይነት ለሞሰድ ይሄን እጅግ አስከፊ ሆነ መንገድ የመረጠው ዛሬ ላይ አሜሪካ ከአንድ ሚሊዮን 600 ሺህ በላይ ዜጎቿ በኮሮና ቫይረስ እንደተመረዙና ከ80 ሺህ በላይ ዜጎቿን በሞት ማጣቷን ሪፖርት አድርጋለች በአለም ላይ ከፍተኛ የህزب ቁጥር ያለው ዜጎቿ የተመረዙባት ቀዳሚ ሀገር ሆናለች በአንጻሩ ቻይናን سنመለከት ቫይረሱን በመቆጣጠር ረገድ ስኬታ ማይሆነች ይመስላል በቻይና የሚገኘው የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ቡድን ማስቀመጠው መረጃ መሰረት እጅግ ፈጣን በሆነ ሁኔታ አድጎ ወመቆም ይቻለ ወረርሽኝ ነው ያለውን መረጃ በግልጽ የሚያሳየውና በቦታውም ሆነን መገንዘብ ይቻል ነው ይሄንኑ ነው ሲሉ ቤጂንግ የሚገኙት የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ አስቀምጧል አሜሪካን ባለስልጣናት በተደጋጋሚ የኮሮና ቫይረስ ምንጭ ቻይና መሆኑን አበክረው ይናገራሉ። በተደጋጋሚ የቤጂንግ አስተዳደር የወረርሽኙን መቀስቀስ በመደበቁ ሲወቅሱት ይስማል። ዛሬ ላይ ለተፈጠረው ዓለም አቀፋዊ አደጋም ቻይናን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ቻይና ግን ያሜሪካንን ክስ ታጣጥሏለች። ይባስ ብለው የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊ ጂንጃዎ ምናልባትም ወረርሽኝ ወደ ውሃን ከተማ ያመጡብን ያሜሪካን ወታደሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግልጽን ሁን መረጃችንን ለህزب ክፍት እናድርግ አሜሪካኖችም ማብራሪያ ይስጡበት ብለው በትዊተር ገጻቸው ላይ በመለጠፍ በሁለቱ ሀገራት መካከል የተነሳው የቃል አጦርነት ላይ እሳት አርከፍክፈዋል ቻይና መልስ በመስጠት ብቻ አላቆመችም አረ እንደውም አሜሪካን ራሷ የኮቪድ 19 ምንጭናት ብላም ክስ ታቀርባለች ማስረጃዎቿ ደግሞ እጅግ ያስገርማሉ። የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከመከስከሱ ከዛሬ አንድ አመት በፊት ጥር ላይ ቫይረሱ የተከሰከሰባት ውሃን ከተማ ውስጥ ወታደሮች ብቻ የሚሳተፉበት የሚሊተሪ ኦሎምፒክ ተካሂዶ ነበር። እናም በዛው ድድር ላይ ከ100 በላይ ሀገራትም ተሳታፊ ነበሩ። በዛው ድድር ላይ አሜሪካን 250 የሚሆኑ ወታደሮቿን አሳትፋ ነበር። አሁን ቁም ነገሩ ያለው እዚህ ጋር ነው። ለውድድሩ የመጡ የአሜሪካን ወታደሮች በውሃን ከተማ ውስጥ በሚገኝ ውሃን ኦሪንታል ሆቴል ውስጥ ነው ያረፉት። በሚያስገርም ሁኔታ ሆቴሉ የሚገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ በሽታው ተቀስቅሶበታል ተብሎ ከሚገመተው የዓሳ መሸጫ 300 ሜትር ርቀት ላይ ነው። የቻይና መንግስት ለዓለም ጤና ድርጅት ስለ በሽታው የደረሰበት ሁኔታንም ሲያስረዳ የአሜሪካን ወታደሮችን ተጠያቂ የሚያደርጉ ማስረጃዎችን አቀርቧል። ከማስረጃዎቹ መካከል በሽታው ከተከሰከሰበት ቦታ በቅርብ ርቀት ላይ የአሜሪካን ወታደሮች ቆይታ እንደነበራቸው ውድድሩ ላይ ለመሳተፍ የመጡ አምስት የአሜሪካን ወታደሮች ከባድ ትኩሳት ታይቶባቸው በአቅራቢያ ወደሚገኝ ሆስፒታል ሄደው መታከማቸውን ይናገራሉ። እንዲሁም ወታደሮቹ ያረፉበት ሆቴል ውስጥ የሚገኙ 42 የሚሆኑ የሆቴሉ ሰራተኞች በኮቪድ 19 መጠቃታቸውና ወረርሽኙ ተቀስቅሶበታል ከተባለው የዓሳ መሸጫ ቦታ ላይ ተመርምረው ከተገኙ ሰባት ሰዎች በላይ ሆቴሉ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በብዛት መያዛቸውን በመጥቀስ አሜሪካንን ተወቃሽ ታደርጋለች። እንደ ተጨማሪ ማስረጃም ወደ ውሃን ከተማ ውድድሩ ለመሳተፍ የመጣው የወታደሮች ቡድን አሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጀርም ምርምር የሚካሄድበት ቦታ ላይ ቀደም ሲል ስልጣናዎችን ሲያደርግ እንደነበረ ቻይና ገልጻለች። በርግጥ ላብራቶሪው እጅጋ ደገኛ ነው በሚል በራሱ በአሜሪካን መንግስት ባሳለፍ ነው ሐምሌ ላይ እንደተዘጋም ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቦ ነበር። ለመዘጋቱም በመክንያትነት ያቀረበው ላብራቶሪው የደህንነት ችግር አለበት የሚል ነበር። ጉዳዩ ኒውዮርክ ታይምስ ብቻም አይደለም። ግሎባል ታይምስም ዘግቦት ነበር። እናም ቻይና ይህንን ጉዳይ በማንሳት እኔና አትቶቀስ ይመወቀስ ያለባት ራሷ አሜሪካና ትያለች ነው። የአሜሪካን ሚዲያዎች በተመሳሳይ መልሰው ቻይና የምታቀርበው ወቀሳ መሰረተብ ሲሆንና ከተጠያቂነት ለመዳን እንደሆነ ደጋግሞ ይናገራሉ። ይህን ሐሳብም እውቅ ይሆን የአሜሪካን ታላላቅ ሚዲያ ኤዲተሮች ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች ሲያንጸባርቁት ይታያል። ሐሳባቸውን ሲያስረዱ ኮቪድ 19 ከባዮሎጂካል የጦር መሳሪያ ውስጥ መመደብ እንጂ ወረርሽኝ መባል የማይገባው ግልጽ ጦርነት ነው ይላሉ። ቻይናም ይሄን ክፉ ጦርነት ለመጀመር 
ወደ ኋላ እንድማትልና መታመን እንደሌለባት ይገልጻሉ። የቻይና ሚዲያዎችም የአሜሪካን ሚዲያዎች የሚያቀርቡትን ወቀሳ እየሰሙ ዝም ብለው አልተቀመጡ። ይልቁንስ ሌላ አጀንዳ ፈጥረው የለም ኮቪድ 19 ከበራሪ ነፍሳት ነው የመጣው የሚለውን ሐሳብ ዛሬ ላይ በብዛት በሚዲያዎቻቸው ላይ በመተረክ የፖለቲካውን ትኩሳት ለማስቀየስ እየሞከሩ ነው። የሆነ ሆኖ ምርሳት የሌለብን ዋናው ነጥብ ኮቪድ 19 የሰነፍ ፖለቲካ ያመጣው ውጤት ጦስ መሆኑን ነው። ዛሬ ዓለም ውበቱ አደብዝዟል። በዙሁን ጸብ ሳሩ ምሽክ እንደሚለው ተረት በርካቶች እንደ ቀጣል እየረገፉ ነው በመላው ዓለም በእያንዳንዱ ሰከንድ ንጹሃን ያለ በደላቸው ተፈርዶባቸው ጉሮሮአቸው በጥማት ደርቆ ትንፋሽ ከሳምባቸው መውጣት ተስኖት በእያልጋው ላይ ከስማሉ ህፃናት ተስፋ ሲቆርጡ ማየት ህይወት የማትነጋ መስላ በሰቀቀን የተሞሉ መንደሮች ውስጥ መኖር ሀገር ውበቷ ተገፎ መልከብ ይሆና ማየት ናቶች ሞትን ፍራቻ በጋቢ ጫፍ አፋቸውን ሸፍነው ሲሳቀቁ መታዘብ ህይወት የማስክና የሳኒታይዘር ጨዋታ ሆነ ከሞት ሰቀቅን ጋር ኑሮን መግፋት ልብ ይሰብራል ምንና እንዴትና